chào các bạn à, mình bắt đầu một cái là bài mới đó là devlog của con game số 7 à, mục đích của devlog này là sẽ chia sẻ kinh nghiệm làm con game này của mình cho các bạn cũng như, như kinh nghiệm làm con game kia thì nội dung bài sẽ không đi sâu quá nhiều vào cái lập trình mà đi sâu vào cái game design game play nhưng mà vào mà chia sẻ kinh nghiệm là chính à, thì nói về con game này thì mình phát triển được uh, chính thức con game số 7 này thôi nhé để phát triển được khoảng uh, hơn nửa năm do không phải là full time nó là tối mình về như làm một hai tiếng rồi cuối tuần mình bỏ một thêm nhiều giờ hơn để mình cốt nên là uh, thời gian uh, 7 năm uh, 7 tháng nhưng mà cốt cũng không phải gọi là hoàn thiện lắm đâu đó được khoảng uh, 40 hoặc là 50 phần trăm nếu mà ấy thì cũng được khoảng 60 phần trăm game gameplay mà mình mong muốn Đấy. thì um, thật ra là để hoàn thành cũng còn nhiều vấn đề lắm uh, mình có một cái nhược điểm là mình không làm game nhỏ được không làm game nhỏ như Flappy Bird được thì uh, do mình chơi game cũng nhiều mình biết được khá nhiều concept của game cho nên là cứ mỗi lần làm là cũng muốn làm to làm to mình cũng nghĩ là anh em cũng nhiều người cũng như vậy để bệnh nghề nghiệp của những bạn game design thì mình cũng bị như thế nhưng mình ok tại vì mình làm theo mình thích mà chứ không phải làm vì mục tiêu kiếm thật nhiều tiền nên là vẫn thấy cảm thấy thích là cứ làm thôi và có những khoảng thời gian là mình mất hết động lực ví dụ như phải mất lực mình là làm không có động lực không có gì hết là cũng ngưng nhưng đó một tháng không làm gì được với nó cả đi làm chuyện khác đi làm video tutorial đi chơi game sau đó quay lại làm tiếp kiểu như vậy thì um, chính vì lý do đấy mà đi 7 tháng thì chúng ta có được có được con game hiện tại thì uh, theo như mình đánh giá thì cũng được khá nhiều đối với mình nhé đối với mình nhé con game số 7 này là con game mình đi được xa nhất làm được nhiều thứ nhất thì, thì mình sẽ chia sẻ xem mình làm được những cái gì nhé đầu tiên đó là mình cũng nói về cái hệ thống kho đồ đấy, trong clip đầu tiên này cũng là khoảng clip 10 phút này mình sẽ nói về hệ thống quản lý kho đồ của nó thì mình khuyên các bạn rằng nếu như các bạn có thể ra một concept game nhỏ thì tránh cái gói đồ ra à, cái 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 thùng đồ là cái tính năng mà mình thấy nó vất vả vải nồi ra vất vả vất vả nhất trong các các, các tính năng bởi vì trong game abc thì cái thùng đồ là cái thùng cái, cái cơ bản đúng không nhưng mà nó rất là vất vả mình thấy những cái game tab titan hay game idol mobile ấy, họ tránh không làm thùng đồ nhưng mà mình đâu có định làm thùng đồ bởi vì mình rất thích mình rất thích cái tính năng thuộc đồ này đấy thì đây thằng thấy nhá nhưng mà có bao nhiêu ai tâm thì hiện ra đây hết này. mỗi một ai tâm đều có một thuộc tính thì cái giao diện này chưa phải là dàn cuối cùng nhưng mà là cái hệ thống đồ nó đang khá là ổn rồi đấy, bên này có cả hệ thống chỉ số nhân vật sức đánh của nhân vật sức đánh của nhân vật là bằng là một này tốc độ đánh là hai trăm chín này là do được một đống găng tay ở đây này nên là tốc độ đánh rất là cao tốc độ chạy thì do cái cái chân quyết định đấy thì mỗi môn vật phẩm ấy, vật phẩm đây sẽ chia ra làm hai ba loại loại thứ nhất là trang bị đây là những những trang bị này là những những anh chị và nó sẽ có khả năng nâng cấp thuộc tính của nhân vật đấy, đây là tiền nhá hai đây là đây là hai loại tiền tệ nhá còn đây là chìa khóa mở rương à, đây là à, những đây là những item đặc biệt à, chìa khóa này sẽ mở rương sau khi đánh boss xong sẽ sẽ xuất hiện một cái rương và chúng ta sẽ mở rương tính năng rương mình vẫn chưa hoàn thành nhưng đang làm tiếp theo là loại vật phẩm tiếp theo đó là material material là những cái vật phẩm cần để chúng ta ghép lại thành những vật phẩm trang bị chỗ này đấy, đấy. thì uh, cơ chế ghép như thế nào uh, thứ nhất là ai tâm này ấy, là tất cả con quái sẽ rớt ra tất cả những con quái uh, sẽ rớt ra tiền kim cương có rất kim cương nhá tỷ lệ kim cương có nhưng rất là thấp thì uh, nó sẽ rớt ra uh, một vật phẩm nào đó nữa ít nhất là một vật phẩm nào đó nữa bèo lắm là phải ra một loại material nào đấy và có tỷ lệ của nó có tỷ lệ của nó chỉ khoảng một trăm phần trăm rớt đâu và số, số lượng cũng sẽ có cái có 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 tỷ lệ đây cái rương này bây giờ chưa mở khóa được tại mình đang làm thôi um, nhắn cái chìa khóa này là, này là để mở những cái rương như thế đấy uh, tất cả con quái đều có bot thì sẽ rớt nhiều hơn bot ngoài rớt nguyên rượu ra nó sẽ rớt vật phẩm luôn nó rớt cả trang bị luôn nhưng mà vẫn có tỷ lệ à, tỷ lệ thì cũng không không phải là lãi lắm thì um, con game này khả năng sẽ có gấp cha nhưng mà mình sẽ không thiểu gấp cha hút máu mà kiểu làm cho vui thôi có nghĩa là tất cả mọi thứ trong này quái đều rớt ra được hết đồ trong gấp da cũng rất là được hết mình sẽ không 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 đến nỗi là bán đồ trong gấp da đâu tất cả mình sẽ rất rất được hết tỷ lệ hết bởi vì như mình nói đấy mình làm game uh, cũng muốn kiếm tiền đấy nhưng mà không phải muốn hút máu đâu là trải nghiệm là chính cho mọi người làm một game trải nghiệm là chính rồi uh, hôm nay mình chỉ nói về vật phẩm thôi nhé thì đấy vật phẩm là do quái vật rớt ra boss cũng sẽ rớt ra ở đây chỉ có hiện tại chỉ có ba loại uh, đồ sẽ rớt ra từ ba ba loại quái vật thứ nhất là những quái vật bình thường những cái bình thường là những con uh, mob ở đây này, những cái bình thường. Sau đó là bot, đấy. Sau đấy là chest, chest thì thì nó sẽ hiện random và cần có chìa khóa để mở. Thì chest thực chất cũng là quái vật thôi. Chẳng qua là quái vật này để kích hoạt nó lên là phải có chìa khóa thì kích hoạt nó lên. Đấy, rất là tự bơi lại đấy. Đấy là về vật phẩm ở đây. Thế thì về nâng cấp đồ thì sao? 
đây các bạn thấy đây là à, cái này là con bó vừa rớt ra này. mình đâu có chế đâu con bó uh, ọt này vừa chết nó rớt ra đạn này thì um, cái viên đạn này tại sao với concept của, của game này là, là toàn là nhân vật cầm súng thôi có thể sẽ có nhân vật uh, nhân vật uh, chuẩn phép nữa nhưng mà cứ tăng đam là súng là đạn cho này đấy, không không quá quan trọng là mấy chuyện đấy nhé rồi thì nó sẽ có ba trang bị ở đây thì ba trang bị ở đây ấy, nó sẽ được nâng cấp từ chỗ này đây bạn thấy không bên này có một bạn nâng cấp thì cái UI này chưa phải UI cuối cùng nhá nhưng mà cái này sẽ cuối cùng đây nâng cấp từ chỗ này ví dụ như bây giờ cái vật phẩm uh, kim cương màu tím này là tăng tăng kim cương màu tím này là gì kim cương màu tím này là uh, tăng đam xét ở đây này đấy khi mình bấm cái này nhá là các bạn là quái con con bé này này nó sẽ bắn ra điện Đấy, còn nhân vật chính thì đoạn tự động đánh rồi nhân vật phụ bé thì lại cho chúng ta điều khiển hơi hơi vui vui như vậy rồi cũng tùy theo cốt truyện nữa mình, mình mình có một cốt mình có dự định cốt truyện cho cái này nhưng mà mình sẽ chưa nói sâu vào đấy thì cái cái cương màu tím này á bạn thấy nhá à, con bé này mỗi lần đánh đó, nó nó chỉ ra được một đam thôi này, là cho nó gọc đam ấy thì cái vật phẩm màu tím này, này sẽ giúp tăng sức mạnh cho nó đấy, bạn thấy nhá đây này. mình sẽ đi bắt cho mình xem nhá đây có một viên kim cương màu tím này đây viên cương màu tím này bây giờ mình sẽ chế ra một viên nữa đây mình có đủ đồ rồi nhá có 6 iron 3 và mình là uh, bubble gem nhá mình nâng cấp lên thì lên cấp 2 thì cấp 2 này thực chất chính là số lượng item trong này đấy, đơn giản thế thôi và khi đi cấp 2 ấy, thì uh, best attack ở đây này, là 3 đấy. khi mà đánh nó sẽ là 3 thì đấy là cơ bản về cái thùng đồ này thôi thì uh, để làm được cái thùng đồ này cũng là rất là cực đấy. đây đây là phiên bản thứ mấy của thùng đồ này rồi lúc xưa mình còn có có cả ý định là Uh, sẽ có hai loại thùng đồ một thùng đồ ở trong uh, nhân vật chính và một thùng đồ ở trong con bé này nhưng mà sau khi thời gian phát triển mình quyết định là ờ uh, nhiều quá phải cắt phải cắt giảm cắt giảm nhiều lắm và thấy đây nhá inventory này thì cái bộ cốt này nó cho phép chúng ta ra được hai ba thùng đồ ở đây nhưng mà như mình nói đấy càng nhiều thùng đồ có xếp game càng phức tạp thì chúng ta càng mất công nên là chúng ta mình phải giảm nữa thì để để được như hôm nay là mình phải cắt giảm rất rất nhiều tính năng mà mình muốn làm nên là mới được đi xa như vậy là một, là một kinh nghiệm cho mọi người nhé đừng 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 ham làm nhiều quá làm ít thôi làm ít mà nó chắc trước đấy, ví dụ như bạn nghĩ trong con xếp cực đơn giản ấy đã rồi bạn hoàn thành cái con xếp đơn giản ấy đi bạn xem đó là cái 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 tính năng co của con game của các bạn sau đó là các bạn sau khi các bạn ra được một cái phiên bản mà các bạn cảm thấy ờ tôi có thể up cái này lên store mọi người có thể chơi được nó rồi thì các bạn hãy tính tới chuyện mở rộng cái con xếp đấy ra đó là cái kinh nghiệm mà đầu tiên mình muốn xe cho các bạn trong trong cái cái lọc cái video đầu tiên của laptop này đó là đừng suy nghĩ quá to, đừng làm nhiều quá, làm ít thôi. Đấy. Mà cảnh nếu mà cảm thấy đuối sức rồi thì cứ mạnh dạn cắt bỏ tính năng mà các bạn đang làm bỏ xuống như mình đây. Hệ thống đồ này là thì bây giờ hiện tại thì hệ thống đồ này đang là tối giản, tối giản nhất có thể rồi. Cho nên là mình sẽ không không cắt nữa. Nói thế thôi chắc chắc là, là cắt. Nhưng mà... Thực sự bây giờ không còn gì để cắt nữa. Một thùng đồ cho cả hai nhân vật. Đấy. Một ngoài thông vào một hệ thống nâng cấp đồ. Đấy thì mình nghĩ chắc là game game của mình sẽ chốt tính năng này và sẽ không bị cắt gì nữa. Có cắt thì chỉ là thay đổi giao diện thôi. Giao diện thì chúng ta làm cuối cùng nha, mình sẽ một bài viết nói về giao diện sau. Đấy. Thì video đầu tiên của Devlog thì mình sẽ nói về cái như vậy. Đừng làm nhiều quá. Ok. Chào các bạn.